going sana siku akiamua kusema watasema japo wengi nawaambiaga don't don't say it yeah kwenye swala la kutuma mizigo kwenye page yao wameweka details zote right unachagua kitu chako unachokitaka na uzuri wao ni kwamba unaweza kuchagua kitu ukiwatumia pia wakakushauri anaweza akakwambia unataka kuvaa labda sim gani au uko maeneo gani safi fulani ndio inakufaa na nini na nini kwa hiyo wanatuma sio tu Tanzania yani Uganda Kenya Burundi wanatuma kupitia DHL kupitia mfano Kenya wanatumia mabasi ya Tahmid wanatuma sehemu zote kwa hiyo hiyo ndio njia ya kupata hivyo vitu lakini pia kupitia hiyo uh, hiyo ya ali na michezo my company is registered yani hiyo ilifanyika ni baina ya Kings Music hiyo Kings Music japo kwa nini sijui nisemaje lakini kwa sababu yeye hana kampuni kama Kiba Foundation ya yeah? yeah. na Nifa Group of Companies hiyo ilifanyika kwa njia hiyo lakini pia kupitia kila jezi ambayo mimi niliuza nilikuwa naweka commission yangu ya 5k Eftano ni hela nyingi sana. Kwa siku ukiuza jezi 300 na 5000 ni shilingi ngapi? Ni hela nyingi. So these people I I am so thankful for them and that's how it happened. Ushikaji kama za kuhusika. Mhm. Ushikaji una za kuhusika lakini linapokuja kwenye swala la hela kama najua wewe unapata faida. Siwezi kukubali uninyonye kizembe. Mm. Na out of that uh, issue sama kibe ilikuwa ni part of charity. Pia. Yeah. Ah uh, ilikuwa ukinunua jezi unakuwa kama umetoa sadaka mm. uh, kwenye 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 kutoa lakini pia umeshiriki kwenye kutazama ule mpira. Yes. Kwa hiyo when it comes to business kuna conditions za kibiashara huwa tunakaa chini tunazungumza kwenye hiyo mm. tunasaidia kidogo kujibu. Yeah. Nikwona mm. pia maswali tupeleke kwa dada alielezea saa zake zikoje mm. na kadhalika kwa sababu nadhani na yeye mwenyewe anahitaji kuelezea bidhaa zake zimekaaje. Karibu. Sure. kama ukiweza kulikoa mwanzoni kabisa nilielezea akasema nimemchagua Nifa sababu kwanza ukiangalia tu hata hitaji maelezo Nifa ni mwanamke anayejituma alafu kwenye community yetu ni mwanamke i can say decent ana drama drama kwa hiyo yani ukiangalia na brand yetu so wewe fanya naye kazi vizuri kwa sababu brand ambassador sio brand ambassador tu yani anakuwa ni kio cha brand yako kwa hiyo ukachukua mtu yoyote yule kwa hiyo ukiangalia pia na Nifa elezea impact tuliyoipata kwenye page yake. Tulipata impact kubwa sana. Na pia tukaangalia Nifa ni mwanamke anajituma, the impact tuliyopata tukasema this is the right person kufanya naye. Mtu ana vision kweli na hiki kitu anachokifanya. Sio yule ambaye anafanya kwa miezi miwili, anakuja na hiyo labda milioni moja yake, milioni moja na nusu, milioni mbili, unamkubalia, unampromotea, unampromotea kumbe yeye ana goals za muda mfupi. Kwa mfano ni mpromotie mtu hapa miezi miwili ya mwanzo anauza watu wanakuja ba wanatoa oda na wamesha lipia fuli mtu wanapotea mm. inakuwaje kwa hiyo yani ukiona mtu amefanya kazi na mimi huyo mtu kweli anafanya biashara yeah kwa sababu kubwa kampuni inaitwa ni kampuni na inatambulika kama kampuni yani mimi mtu anasema na kampuni kampuni ndio ni biashara mmm kampuni yako inatambulika ni group of companies ina deal na vitu vingi and actually mwenyezi Mungu akiweka wepesi mpaka mwezi wa 12 tutakuwa tumesha fanya event tutakuwa tumeshaonesha matawi ya vitu tofauti tofauti ambavyo tunataka kuvifanya na hofia kuvisema sasa hivi kwa sababu sio kila mtu ananitakia mema lakini taratibu mtaviona hivyo vitu kwenye kampuni yangu ipo very clear iko registered yeah ah, sasa hivi ni kubwa <laughs> Ah uh, kwenye upande wa matangazo si? Kwenye upande wa matangazo siwezi kufanya matangazo ya nguo. 
Yaani mtu ambaye anaweza kumuuzia, kumfanyia matangazo ya nguo, labda awe anauza nguo za usiku za mtoko. Sijui hapo nimeeleweka. Yaani zile za party labda arusi, sijui send off, sijui share, vitu kama hivyo. Lakini huko kwenye bring bring zangu kunikuweke pale kiba kuchukue. Akanunue nguo kwako hapa hapa. Lakini hapo kuna kuna vitu kama madawa sio ya kuongeza kwa za kiume nini. Eh dawa hizi za kuongeza sijui mkongo unaitwa? Sijui. Yeah, hizo dawa za design za kuongeza sijui nini no. Kuna vitu kama madawa ya kuongeza shepu, madawa ya kuongeza nguvu za kiume na mengine ambayo hayako accepted. Unajua hii ni taasisi. Na waganga. Uh, yes, waganga waganga hivi. Mm. Hii ni taasisi, taasisi na utaratibu wake. Kwa hiyo utaratibu kuna baadhi ya vitu sisi hatuwezi kupokea moja kwa moja mpaka vile labda vimethibitishwa. Ah uh, hiyo yeah. ni ni kiserikali. Mm. Uh, lakini pia sisi wenyewe vitu kama masuala ya hizo nguvu za kiume, kuongeza shepu, usiku kubadilisha rangi, ni vitu ambavyo kiukweli hatuwezi tukakubali moja kwa moja. Kama ni utaleta kipodozi au utaleta labda bidhaa yako kuongeza mvuti na nini uzuri labda kama ni nywele na kadhalika, tutaangalia iko katika mazingira gani. Kama ni taasisi ambayo iko vizuri na inalenga watu ambao wako smart, it's okay. Karibu sana. Mm. Yeah, Mm. Unajua ni vile tu Tanzania wako very judgmental. Unapokuwa unavaa kwenda kwenye harusi, unakuwa hujamuona bibi harusi, kwamba sasa ngoja nivae ni mfunike. Si unaelewa? Mm. Unavaa kupendeza. Mimi kosa langu lilikuwa ni kupendeza sana. Yaani labda tu angesema hivyo kwamba wewe ni wewe kosa lako ni kupendeza sana. Kwa sababu mi nilishona nguo na niligugo. Nguo za kwenda kwenye harusi. Nikagugo na yule moda ambaye niliona ambaye amevaa ile nguo alikuwa ni mturuki. Kwa hiyo labda utaratibu wa taki na huku ni tofauti. Labda taki wanaruhusiwa kuvaa nguo nyeupe kwenye harusi za watu wengine, lakini Tanzania hairuhusiwi. Lakini pia mpaka leo hii nasema na miaka yangu 24, ile ndio ilikuwa harusi yangu ya kwanza kuhudhuria kama mgeni rasmi. Kwa sababu na mimi taratibu naanza kujifunza mambo haya ili muda wangu na mimi ukifika watu waje kwenye harusi yangu. Umeona? So I'm so sorry kama kuna watu ni I'm not sorry. No, I'm not sorry. No. I have to look good. So that was my mistake. As long as kakaangu yuko na furaha, maybe pia nilikuwa over excited kwa kwa kile ambacho alikifanya. Ali Wifu yangu pia anampenda. Kwa hiyo nilikuwa na furaha sana, niliamini I have to make them feel happy. That's why I looked so good. Yeah. What? No. Nimesema nimesema mgeni rasmi. Mgeni mwaliko eh. Mm. Mm.